Фрегат – это, конечно, потрясающе. Потому, что вот сейчас, наверное, вряд ли так будут делать. Потому, что тогда Питер Уир для того, чтобы снимать кино, он, во-первых, заставил 20 век Фокс купить настоящий фрегат. Ого. То есть, ХМС Роуз такой был. В общем, очень точная копия. Реконструкция, понятное дело, подлинного фрегата конца 18 начала 19 века, которая там для разных парусных всяких штук использовалась. Вот его купили за полтора миллиона. Сейчас бы это, конечно, стоило сильно дороже. Ну и тогда полтора миллиона, прямо скажем, деньги не маленькие. Вот. И он реально ходил под пар... его там передел, потому что это был не совсем фрегат. Это был безранговое судно или так называемый post ship. Почтовый. Ну, так называется. Он не то, чтобы для почты. Он тоже, да, военный, но он э, ниже всех рангов. Потому, что к тому времени была система рангов. 6 рангов было у кораблей. Начиная там, с самых маленьких 24-28 пушек, заканчивая с Антисимой Тринидадом первого ранга. Или там Виктория, что-нибудь такое. И вот первые два ранга – это были фрегаты. 6-5. А с четвертого начинались линейные корабли. А вот поуст... Шип – это ниже. Угу. То есть, его тоже могли использовать запросто совершенно для боевых целей, для рейдерства в первую очередь, для каперства. В силу того, что они были довольно мореходные, то есть, там был очень небольшой экипаж, то есть, можно было при этом много взять припасов. Вот, например, расследовать бунт на корабле Баунти как раз ездил такой поуст-шип, посмотреть, что там они затеяли. Здесь вот. хорошая книжка. Наш комрад московский вот такой опус написал про это. И очень интересно. Крайне да. познавательно. Про баунти вообще. Да. Вот. Ну, в общем, сделали вот эту штуку. Ее прямо, прямо целиком всю переделали. Перекрасили. Перестроили. Так, чтобы он стал похож на вполне настоящий ХМС Сюрприз, который mm -hmm. воевал в начале 19 века. Причем его в свое время отняли у французов. Это было французское судно, которое англичане взяли в качестве приза. Вот. Да, ну, в общем, его замаскировали очень хорошо. Но это, на этом же ничего не закончилось. Потому что кататься на нем и снимать это можно. Но на море очень непредсказуемые условия. И на море, вообще-то, это, наверное, ни для кого, кто хоть чуть-чуть в теме, не секрет. Почти ничего не снимают. Там какие-то общие планы, общие виды. Да, можно. Но если вам нужно там 20 дублей подряд заряжать одного и того же, вам нужны декорации. И вот декорации построили там же, где снимали Титаника в Мексике, в очень хорошем кинобассейне, в огромном. Там построили копию еще одного этого самого корабля. Целиком. Вот это подход. Да. Вот к нему сделали карданные приводы, чтобы его мотало во все стороны. Вот так угу, вот. Угу. Там кучу этих самых вентиляторов поставили, волномашины и прочее, прочее. Да, это именно в бассейне в Мексике. Почему? Потому что там очень удобно, потому что там есть сведение с водной гладью, с горизонтом. То есть ты вроде как погружаешь корабль в воду, и дальше камера смотрит, и дальше опять вода. То есть там ничего рисовать не надо. Ты как будто в океане все время. Важно, да. Вот. На Мальте у нас в Европе такой же есть кинобассейн, самый лучший в Европе считается. А вот в Америке, в Мексике его построили. Но ведь и на этом все не кончилось. Потому что специально для того, чтобы снимать батарейные палубы, на скале у той стороны, грубо говоря, кинобассейна построили батарейную палубу, чтобы можно было на ней делать всякое. К ней тоже приделали карданные приводы, чтобы ее мотало, болтало. Ну и опять же так, чтобы через открытые порты было море видно. Порты. Да, порты. И, по-моему, два или три сделали уменьшенные копии от 10 метров, но еще меньше, чтобы цифровку можно было проводить. Угу. Основательно. То есть, это, мягко говоря, подготовка... Режиссер голова. Да. Так Питер Уир – это такой австралийский режиссер, как бы мы сказали, новой волны, который прямо заставлял всех и самого себя, и продюсера, что удивительно, проникать глубоко в тему, потому что прежде чем начать снимать, он сам... Сел на копию корабля «Эндевр», усилие, корабль Джеймса Кука, тоже копия, и вокруг мыса гор на нем объехал. А потом ему показалось мало, заставил продюсер прокатиться, чтобы он что почувствовал, тоже видел, почувствовал да? зачем человеку жопа. На самом деле, да. Потом на него же загнали Расил Гроу. И опять гоняли. Да. Ну, а Расил Кроу проникся страшно совершенно. Он, во-первых, поучаствовал в переписывании сценария чуть-чуть. Про сценарий сейчас скажем тоже немножко. Его там заставили учиться лазать по всем этим вантам. 
Рассел Кроу, кто не в курсе, тоже из Австралии. Тоже австралиец, так точно. Есть художественный фильм Ромпер Стомпер с молодым. Да. Я его даже когда-то перевел. Хорошее Рекомендую кино. к просмотру. Хорошее кино про австралийских нацистов. <къем> Драка с вьетнамцами. Best. Best. <къем> Да, так вот, этот Ромпер Стомпер ползал по вантам, забирался на реи, ну, там так, высота метров сорок. А таз даже не, это... не представить. Это вообще. просто это так... 14-этажный дом, куда по веревкам, по каким-то дурацким залезть. А Мало там вас... еще делать что-то а надо. при этом вас вот так вот болтает. Еще да. и ветер такой не слабый, да. взбодряет вас всячески. Ужас. Ужас. Поэтому у всех матросов руки, как у помощника лома. Капитане в рунге. Да. При этом Райсел Кроу тщательно учился играть на скрипке, потому что там же они все со своим другом, корабельным доктором Стивеном Мэтью Ридом играют один на виолончели, другой на скрипке все время. Вот оба учились играть на скрипке, в общем, я и другой на виолончели, соответственно. В общем, там подошли к вопросу. Нечеловечески сильно. Ты сейчас спрашиваешь, как вы, дорогой актер, когда какое-то интервью берешь, как вы, дорогой актер, в роль погружаетесь? А зачем мне погружаетесь? Куда? Я и так уже нормально. Да, да, да. Это мой любимый пример, как Роберту Де Ниро не впадло встречаться с уголовниками и обсуждать, как там уголовники себя ведут, а потом получается художественный фильм «Схватка», например. А Серега без руков зачем? С какими-то и так Я и так здесь вырос. И получается бригада. Да. Словом, поразительная подготовка. Все это все, конечно, это по двум романам Патрика О'Брайена, который написал больше 20 томов о капитане Джеки Обри и его друге корабельном докторе Стивене Мэтьюрине. Это прям такая в англоязычной публике одна из топовых прямо бест военно-морских эпопей. И все 20 штук хорошие. Я, честно говоря, читал только Мастер и Командер в свое время. Достаточно. Еще до того, как я знал, что такой фильм uh-huh. есть, uh-huh. я читал Мастер и Командер. А еще есть Far Side of the World, как это ни странно. <laughs> Их вот из двух слепили вместе. Uh-huh. Причем тут получилось нехорошо. Потому что в исходном романе... Все происходит в 1812-15 году. Угу. И по конкретно в 15-м, если не ошибаюсь, то есть не в пятом, конкретно очередная англо-американская война. И Джеймс Обри там плющит американский фрегат Норфолк. Угу. А так как это все на американскую публику рассчитывалось, то нельзя, чтобы были американцы совсем. Нет, 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 нет. нет. Поэтому там возникает... Фрегат французских ВМС Ахерон, который отправлен к берегам Бразилии жечь, губить, агрессию, торговлю китобойцев. Пландер. Да, да, вот. ХМС, точнее, оставить ХМС, какой там ХМС, французский, французский фрегат Ахерон, когда я его увидел, я прямо уж закричал от восторга, потому что его полностью цифровым образом срисовали с фрегата Конституцион американского, который до сих пор в строю. Это у них выпил номер один. 1789-го, что ли, год рождения фрегат. Вот у них до сих пор на, на, на плаву находится. Однако. Вот. Его полностью оттуда срисовали. Ну и там по легенде, по легенде фильма, это очень здорово, что этот фрегат французский был построен в Бостоне. Это именно американский фрегат. Угу, угу. Совсем новый, совершенно не как все хороший. Замечательный. Замечательный фрегат. Ну и там сразу видишь, да. О, но, потому что он с Кандитюшином просто скопирован. 